Mari mengajar kreatif Nah untuk di sesi ini Ini ada kelanjutan dari uh, sesi yang tadi Jadi setelah, setelah mereka belajar Tenggelam dan terapung Dan mengenal konsep bahwa Ada beberapa barang yang tidak bisa uh, Menyatu dengan air Misalnya tadi minyak Terus plastik Kemudian sampah-sampah yang ada di sekitar kita Nah kemudian uh, Kita mungkin akan lebih mudah Kalau memberitahu kepada mereka Dampaknya apa sih Kalau air laut kita itu banyak sampah, apa yang akan terjadi? Nah, perkenalannya itu adalah dengan e, membandingkan dengan kalau air yang bersih dengan air laut yang kotor. Jadi untuk pertama, e, misalnya ibu-ibu, e, kalau saya sih dengan menggunakan gambar yang diperin, tapi untuk lebih mudahnya misalnya pakai kamera handphone, e, di foto-foto apa yang bisa dilakukan dengan air bersih. dan uh, apa yang terjadi dengan air kotor misalnya kayak gini kalau di laut di pantai bisa ngapain aja sih kalau lautnya bersih di pantai bisa ngapain aja tanya mereka kemudian oh bisa main air misalnya nah ini ya main air ya seperti ini dia bisa main air bisa berenang kita tampil ya gambarnya kita tampil di sini di kotak yang lautnya bersih terus bisa apa lagi Kalau di airnya bersih, jadi kalau nelayan bisa tangkap-tangkap ikan ya, ikannya bisa kita makan. Nih ada gambarnya. Ini orang-orang bisa tangkap ikan kalau airnya bersih. Terus kalau air lautnya bersih, bisa apa lagi? Hmm, tanya kepada mereka mungkin pasti jawabannya, oh bisa main pasir. Oh iya betul bisa bermain pasir. Tertempel ya di sini ya. Terus selain itu, binatang-binatangnya bisa ngapain kalau air lautnya bersih? Jawabannya pasti macam-macam. Bisa berenang, bisa banyak e, ikan, banyak terumbu karang. Nah iya, seperti ini nih, lautnya bersih, banyak ikan-ikan, banyak terumbu karang. Kita tampil ya di sini. Wah, bagus banget. Enaknya bisa main air, bisa main pasir, bisa tangkap ikan. Ikan-ikannya... Airnya bersih dan banyak terumbu karang. Tapi kalau airnya kotor, gimana? Kalau airnya kotor, ah, kalau airnya kotor gimana? Kira-kira bisa nggak? Airnya banyak sampah, banyak uh, plastik. Terus kalau berenang, jadinya kayak gini nih. Oh oh, di berenangnya sama sampah-sampah. Kira-kira kalau berenang sama sampah-sampah gini. enak nggak pasti nggak seru kan nggak asik ini kalau air lautnya jadi kotor kita akan berenangnya bareng-bareng sama sampah padahal kalau yang ini enak banget lautnya bersih bagus kalau banyak sampah jadinya berenangnya nggak enak kita taruhnya di sini di kolom yang air lautnya kotor terus kalau udah gitu kalau harusnya kita bisa main pasir Waktu main pasir, tapi malah jadi kayak gini Karena banyak minyaknya yang tumpah di laut Banyak orang-orang buang sampah di laut tuh Lihat kakinya jadi kayak gini e, Emangnya enak kalau ber, ber, berenang main air di laut Kalau kakinya kotor seperti ini Maunya yang mana teman-teman? Mau main pasir yang bersih atau yang kotor ya? Nah, kita tempel ya di sini ya Terus itu yang ada di kalau air yang kotor Terus binatang-binatangnya gimana? Binatang-binatangnya tuh, lihat Ikan-ikan yang harusnya bisa ditangkap, bisa kita makan Tuh, ikannya sehat banyak Tapi nggak bisa Karena banyak sampahnya tercampur dengan sampah Ikan-ikannya banyak yang mati oh, Kasian sekali ikan-ikannya Kita gak bisa makan deh Kita taruh di sini ya Terus lagi Ikan-ikan yang harusnya bisa berenang Nih Ikan-ikan yang harusnya bisa berenang Kalau banyak sampahnya Tahu nggak bisa gimana Ikan itu belum tahu Mana yang makanan, mana yang bukan Mereka makan apa saja yang mereka temukan Kadang-kadang Bahkan mereka bisa makan Tutup botol Bisa makan Macam-macam tuh Seperti bebek ini nih Bebek ini makan semua yang dia lihat di depannya Sampai dia jadi mati dan waktu itu, waktu dibuka ternyata isi perutnya macam-macam 
ada korek api, ada botol minum, botol air, macam-macam. Ini semuanya nggak bisa dicerna di perutnya, jadi perutnya sakit dan akhirnya dia nggak bisa deh bertahan hidup. Ini yang terjadi kalau air laut kita banyak sampahnya. Kita taruh di sini ya. Terus lagi ini. Tuh, lihat kura-kuranya. Dia kena tutup botol plastiknya. Jadi cangkangnya yang keras terjepit. Kasihan sekali bentuknya yang harusnya bulat jadi berubah. Kasihan binatang. Kemudian tuh ada berang-berang juga binatang yang terlilit tali. Jadi ke teman-teman kalau habis bermain dengan tali harus buang ke tempat sampah kalau tidak nanti bisa kena binatang yang lain tercekik terikat dengan tali terusnya lagi ini ada kura-kura lagi yang juga kena plastik tutup botol lihat bentuknya jadi berubah dan dia terjepit seperti ini pasti rasanya sakit sekali kasihan nah dari semua ini kira-kira teman-teman maunya yang mana? Mau main di air bersih atau main di air kotor? Jadi kira-kira seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi uh, ajak mereka untuk membandingkan uh, keuntungannya apa sih kalau punya uh, laut, air laut yang bersih? Oh ternyata keuntungannya bisa main air, bisa main pasir bisa dapat ikan yang sehat-sehat tapi kalau airnya kotor kita bermain air pun bermain pasir aja nggak nyaman terus binatang-binatangnya juga banyak yang terluka banyak yang mati karena mereka makan sampah jadi uh, itu lah yang bisa kita bagikan kepada teman-teman silakan eksplorasi sebanyak mungkin sekreatif mungkin dengan uh, sumber daya yang ada di sana Demikian dari kami Genera Art Studio dan saya Nando. Terima kasih sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah. Da.